मिलता होगा लेकिन शैतान नहीं मिलता हॉस्टल बाहर निकल अच्छा सुनो जाते जाते एक बात बताए जादुई किताब है ना वो हमें मिस्र भेज रही है और वहाँ अंगूठी का दिन हमारा इंतजार कर रहा होगा अब वैसे तुम चाहो तो उस मुहिम में तुम भी शामिल हो सकते हो और हाँ तुमसे दोबारा मिलकर बड़ी खुशी हुई काले चोर फिर से पेट दिखाकर भाग गया मुच्छर क्या कर रही हो हम भी तो तुमसे यही सवाल पूछ सकते हैं मेरे पास सवालों का वक्त नहीं है अभी तुम इस किले में क्या कर रहे हो मैं यहाँ पे किसी को ढूंढ रहा हूँ तुम यहाँ किसके पीछे भाग रहे हो काली चोर मुच्छर हमारा शक सही निकला लेकिन तुम यहाँ कैसे पहुंची वैसे जैसे तुम यहाँ पहुंचे हो हम तुमसे मिलने तुम्हारे घर जाने वाले थे कि रास्ते में रास्ते में हमें मिस्र की मुहिम का पर्चा मिला और इस पर बने निशानों का मतलब समझकर हम यहाँ पहुंच गए मैं मुच्छड़ को पकड़ने के इतने करीब था लेकिन वो बच के निकल गया लेकिन हर बार उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देगी मुझे मीर चाचा के लहू के कतरे कतरे की कसम है की अगली बार वो नहीं बचेगा ये उसकी नजर मिस्र के मुहिम पर है वो मिस्र जरूर पहुंचेगा लेकिन मुच्छर का मिस्र की मुहिम से क्या ताल्लुक ये तो मुच्छर को ही पता होगा और वैसे ही मुझे मुच्छर को पकड़ना है बगदाद में पकड़ू या मिस्र में तुम्हें हमारी मदद की जरूरत होगी काले चोर बात तुम भी मानते हो कि जब हम साथ में हो जाते तो एक और एक ग्यारह हो जाते हैं मुच्छड़ का गिरोह बहुत बड़ा है जगह जगह पर जासूस फैले हुए हैं तुम उसकी ताकत कम नहीं कर सकते लेकिन अगर तुम हमारे साथ होगे तो तुम अपनी ताकत बढ़ा जरूर सकते हो हम जब साथ होंगे तो हमारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी हम मुच्छड़ की मुश्किलें बढ़ जाएंगी और हम महल में काम करते हैं तो इस मुहिम का हिस्सा बनने में हमें कोई तकलीफ नहीं होगी तुम क्या सोच रहे हो काले चोर ठीक है तो फिर आज से मेरी और तुम्हारी मंजिल एक है मुच्छर हमारी मंजिल एक है क्योंकि हमारे इरादे नेक है अपने बगदाद को और अपनी आवाम को मुच्छर नाम की बीमारी से आजाद करवा के रहेंगे 
मैं मच्छर को अंगूठी के चिंतक पहुंचने नहीं दूंगा शैतान के हाथ शैतान में ही लगने दूंगा हम उस शैतान को अपने काबू में करके रहेंगे अकबर बस अब इस उंगली को एक ही अंगूठी का इंतजार है इस सबसे ताकतवर जिन का घर है अंगूठी और वो काला चोर मिस्र आएगा जरूर कल मिस्र की मुहिम निकलेगी और मिस्र पहुंचते ही काला चोर और वो मासूम नुमाइंदे बहराल की आग में झुस जाएंगे <laughs> और ऐसा होते ही उन्हें अंगूठी पर सफर 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 राज करेगा करेगा सफर 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 राज करेगा करेगा बुलबुल चाचा मैं अपने दुश्मन के इरादे को नाकाम करने में मिस्र जा रहा हूँ इसलिए तो मैं यहाँ आपके पास आया जिंदगी में दो ही चीज तो है जो मेरा साथ देती है मेरी अम्मी की तहजीबें और आपकी तरकीबें चाचा मुझे कोई ऐसा तीर दीजिए जो तो सीधा निशाने पर जाकर लगे डाटले मैं तुझे अपने सीने के सारे अरमान दूंगा तेरी तरकश में तीर नहीं तूफान दूंगा अगर तू पौधा है तो तुझे खाद दूंगा और हाँ अगर तू शायर है तो तुझे दाद दूंगा और जब तू मुहिम पे जाएगा तो तुझे अपनी नई इजाद दूंगा ये क्या ये टूडू खाने लागले जैसे कुत्ता जूते को सुन के पाव को पहचान लेता है वैसे ही ये भी सामान को छूटे उसके मालिक को पहचान लेता है और हाँ उसकी तरफ इशारा करने लगता है नहीं समझे लाडले अपनी कोई निजी चीज दो अब लाडले तुम तो मुझसे ऐसे दूर चले जाओ जैसे तुम तो आशीष और मैं महबूबा का बाप <laughs> अब लाडले ये टूडू खान तेरी इस चीज से तेरे एहसास को पहचान लेगा और तेरी तरफ इशारा करेगा और जैसे जैसे मैं तुम्हारे पास आता जाऊंगा इसकी सुई एकदम सटीक जवाब देने लगेगी और जब ये टूडू खान एकदम तुम्हारे पास आ जाएगा तब ये थर थर आने लगेगा वाह वाह बुलबुल चाचा अब जब तक ढूंढू खान मेरे साथ है कोई भी निशाना छुप नहीं पाएगा मगर याद रख लाडले ये तभी काम करेगा जब तेरे पास अपनी निशाने की कोई जाती चीज होगी वरना तू ऐसे ही हवा में तीर चलाता रह जाएगा लेकिन मेरे पास तो कोई जाती चीज नहीं है लेकिन लाडले तुम्हारे पास अपनी अम्मी की तेजी में और बुलबुल चाचा की तरकीब है तो है ना क्या जब अल्लाह मेहरबान तो गदा पहलवान <laughs> अगर मुझे मुच्छड़ को जिनके अंगूठी तक पहुंचने से रोकना है तो मुझे उसकी कोई साथी चीज पर हाथ साफ करना होगा लेकिन कैसे मुच्छड़ के हाथों से कोई बच नहीं सकता उमर ये मुहिम तो एक बहाना है हकीकत तो ये है कि उस काले चोर को पकड़ना पकड़ना है काले चोर को पकड़ना है पर कैसे ऐसा जाल बिछाया है मेरे दोस्त कि वो काला चोर वहां आएगा तो अपनी मर्जी से लेकिन जाएगा <laughs> मैं भी इस मुहिम में तुम्हारे साथ चलूंगा सफर जब तक मैं काले चोर को अपने हाथों से सजा नहीं देता मुझे सुकून नहीं मिलेगा उसने मेरे भाई वीर को मारा है हम तुम्हारा दर्द समझते हैं उमर लेकिन ये मुमकिन नहीं होगा वहां बादशाह की फौज होगी और अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो हम हम काले चोर को सजा देंगे उमर 
हमारे रास्ते अलग हो सकते हैं लेकिन मंजिल एक है और इसमें जीत मेरी या तुम्हारी नहीं होगी हमारी होगी अरे मिश्र तो हो ही आएंगे पर जरा सोचिए ये मुहिम बगदाद के लिए कितने फायदे की रहेगी अरे मुल्क के बेहतरी के लिए कुछ दिन दुकान बंद रखेंगे वो अच्छा ही होगा अरे अलादीन सुना है तुम भी इस मुहिम में साथ चल रहे हो हाँ दादा अरे माशाल्लाह आप लोग जा रहे हैं बगदाद को आगे बढ़ाने के लिए और मुझे बगदाद को बचाना बचेगा बगदाद तब तो आगे बढ़ेगा बगदाद चाचा ने मुझे ठूलू खान तो दिया है लेकिन मेरे पास मुच्छा की कोई निजी चीज नहीं है खुदा भी जानता है कि मेरे हाथ बिना चाबी के एक बंद ताला है मेरे पास मुच्छड़ की कोई निजी चीज मैं मुच्छर से पहली बार कहा मिला था हाँ पहली बार मैं उसे अजैब घर पे मिला था उसके बाद मैं उसे चांद मीनार पे मिला दोनों जगह मुझे कुछ भी नहीं मिला उसके बाद मैं अपने पुराने घर के खुफिया सुरंग में मिला जहां पर हमारी लड़ाई हुई थी वहां पे भी मेरे हाथ कुछ नहीं लगा उसके बाद मैं उसे खंडर पे मिला खंडर पे भी मुझे कुछ नहीं मिला तो अब मैं इस बुलबुल चाचा के देव ढूंढू खाना करूंगा क्या उठ बेटा कितना सोएगा दोपहर तो से रात हो गई उठ जीनो उठो जीनो अब आंखें खोलो पानी लाई हूँ मुंह धो लो सूरज गया चांद है आया अपने साथ पराठे लाया पराठे कहे पराठे अम्मी क्या आपने अभी पराठे कहा हाँ गरम गरम पराठे बना रही हूँ तेरे लिए बल्ला बल्ला हबीबी छा गई गरीबी आइए आइए जावेद मिया यही वो घर है जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी भाभी ये कौन है ये कौन अरे इनका तारु ये है हमारे पटीचर किराएदार चार दिन की जिंदगी में तीन दिन के मेहमान रह गए हैं बस पर चाची जान जब आप लोग घर छोड़ के चले जाएंगे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा मेरा दिल टूट जाएगा गुलो याद है रुखसार इस मोटे गेंदे कद्दू के लिए तूने हमारी बेइज्जती की थी ना उस बेइज्जती के बदले तुझे ये घर छोड़ना पड़ेगा अब क्या कहा था तूने पर अम्मी हमारी बेसी तो होती रहती है अब कोई कहा तक और क्या क्या याद रखेगा गुल्लू मेरे बच्चे अब ना तू मुझे तेरे अब्बू की याद दिला रहा है अम्मी अच्छा जावेद मिया आइए ना देखिए घर देखिए गुल्लू अरे जावेद चाचा देखिए कितना आलिशान कमरा और बिस्तर देखिए यहाँ बैठ कर तो देखिए जावेद चाचा अच्छा ना इन लोगों को मैं अभी मजा चखाता हूँ लेकिन उससे पहले अम्मी को बाहर भेजना पड़ेगा अम्मी आपने पराठे चढ़ाए ना कहीं जलना जाए जाइए पर जीनू ये लोग हाँ अम्मी कोई बात नहीं मैं हूं ना जाइए आप बेफिक्र होकर जाइए और अगर मच्छर आए ना तो आप इसे बंद भी कर सकते हैं ये देखिए अरे गुल्लू मिया अरे जोड़िए ये क्या हिमाकत है भाई माफ कीजिए 
अरे चाचा चल ये ना सोने का कमरा इतना बड़ा है कि इस जैसे दस दस हाथी भी यहाँ सो सकते हैं देखिए आप लोग कहीं और जाके घर देखिए ये हमारा घर है हम लोग कहीं नहीं जाएंगे अरे जावेद मिया आइए आइए इस मोटे की बात पर तवज्जो न दे ये खाली मटका है यूं ही बचता रहता है अब तीन दिन में ये तो क्या इसके फरिश्ते भी यहाँ से काफुर हो जाएंगे आप आप यहाँ आइए इस खिड़की की हवा खाइए अरे अरे उन्हें जाने देखो अकाल अधीन नाम तो सुना होगा को अभी बाहर जाना था और इन कदम को मुझे अकेले ही संभालना होगा इन लोगों की हवा तो मैं निकालता हूँ आते चटाके वाले चले पटाके गुलाब की डाल पे गेंदे का फूल तो तीनों पर पड़ जाए तू ये ताजिया हुआ है या तो धूल ही धूल है धूल धूल नहीं मिट्टी ये मेरे बगदाद की मिट्टी है इसे डरो मत इसे तो मोहब्बत करो कि ना ये मिट्टी और पानी लगा लगा के तो मेरा चेहरा इतना हसीन हुआ है और नहीं तो क्या माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए इस खिड़की को छोड़िए अब यहाँ ये इस झरों के से झांकिए यहाँ से बगदाद का सबसे खूबसूरत नजारा दिखता है बादशाह शाहनवाज का महल देखिए ना देखिए देखिए झांकिए 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 चाचा चाचा नजारा छोड़िए इधर आइए संदूक देखिए ये देखिए ये देखिए संदूक देखिए ये नया संदूक देखिए इस घर के साथ संदूक मुफ्त 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 अच्छा मेरी अम्मी और मेरे भाई का संदूक तुम मुफ्त में दे दोगे जावेद मिया बुरा मत मानिए पर ये आंखें हैं या मटर हम्म इसमें तो कुछ नहीं है कुछ नहीं है कुछ नहीं है ऐसे डरा दिया ये कैसे हो सकता है इस घर में कोई बुरा साया है इस घर में कोई ऊपरी हवाओं का साया है मैं इस घर में नहीं आ सकता इस घर में कोई ऊपरी हवाओं का साया है मैं इस घर में नहीं क्या हुआ ये ये ऐसे क्यों भाग गए चाची चाल ये सब इस शेख जिनू का काम है बता रुख सर सच सच बता तूने हमारे किराएदार को क्यों भगाया मैंने भाभी मैं तो मामा 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 बड़ी मासूम बन रही है बताती हूँ तुझे और भी बताती हूँ अभी मैं क्या है है बेटा जितना तू करना चाहता था कर चुका अब अब तू घर जा अपने अब्बू को भी मैं मैं खोमल भी सॉरी और तू भाभी मैं सब सोने की शर्मियों की नज़बा आरिफा जब्बार भाई इस इस घर में शैतान का साय ये ये रुखसार करती है काला जादू खबरदार चाची मेरी अम्मी काला जादू नहीं करती अच्छा तो फिर किस रंग का करती है मैं नहीं बताऊंगा तो फिर कौन देगा जवाब अंदर कमरे में रखी तेल पिलाई हुई लाठी जवाब देगी अब बहुत अच्छे क्या जीनू तू अंदर जा नहीं अम्मी मैं आपको अकेला नहीं छोडूंगा मैं तुझसे कह रही हूँ ना जा अम्मी जा इस घर में ना तो किसी शैतान का साया है और ना ही यहाँ कोई जादू डोना करता है इस घर में तो सिर्फ एक माँ और उसके दो बेटों की मोहब्बत रहती है और रही बात हमारे घर को छोड़कर जाने की हम कहीं नहीं जाएंगे मेरा बेटा ये साबित करेगा कि उसके अब्बू गद्दार नहीं है
और हम यही सर उठाकर इसी घर में रहेंगे वाई 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 इस गलत फहमी में तो मत रहना कि तेरा बेटा ये साबित कर पाएगा कि उसका बाप गद्दार नहीं था बहुत जल्द तू और तेरे बेटे बगदाद की गलियों की खाक छानते मिलोगे ऊपर वाले के नाम पे कुछ दे दो। <laughs> ये सब क्या हो रहा है अरे वही गद्दार की बीबी का रोज रोज का तमाशा कब ये मनुष्य जाएगी इस घर से कब हम लोगों को चैन मिलेगा हम बहुत जल्द नजमा बहुत जल्द इब्ने बतूता के खानदान के चिराग बहुत जल्द हाथ में कटोरा लेके बगदाद में घूमते नजर आएंगे कसम सोने की अशर्फियों की अगर आज अम्मी ने मुझे रोका नहीं होता तो मैं इन सबको मजा चखा देता आज इस जिल्लत का आखिरी दिन है रुखसार आज के बाद समाना तुम्हारी तरफ उंगली नहीं उठा पाएगा रुखसार ये तुम्हारे शोहर का वादा है तुमसे अम्मी जिनू जिनू कहा गायब हो गए जिनू अम्मी जिनू दरगाह जाने वाले थे लगता है वही गए होंगे खुदाई जानने की कल मैं मुझे तक कैसे पहुंचूंगा ये क्या है भाई मेरे पास कैसे आया फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज